好，普京以非常高的得票的占比哦，连任了他现在的总统大位哦。那他这个新的总统任期，第一个出访的地方，第一个出访的国家会是中国吗？普京是这么回应的，我们来看看。Так что надеюсь, что и ваш первый визит будет на восток, а не на запад. Сид товарищ Сид Зиньпин вас ждет с удовольствием. Очень любит нашу страну. Я точно без всяких шуток я учту то, что вы сейчас сказали. 对，显然感觉上面就像是我们之前看到一些讯息啊，说五月份的时候是不是普京就要出访中国大陆哦？那感觉上面他也是微笑回应，一定不开玩笑。现在就是俄罗斯已经把大陆认为是未来最重要的盟友嘛。那我们也看看，现在其实哦，欧洲是非常担心这一场俄乌战争会不会蔓延变成俄罗斯跟欧洲的战争哦。呃，加拿大籍的。诺曼旅的领袖啊，船被俄罗斯的无人机给歼灭，然后加拿大的志愿军牺牲将近一半哦。因为感觉上面是不是加拿大的这些佣兵哦，法裔佣兵哦，呃，近期他们就是到这个乌克兰这边来跟俄罗斯作战，就后来啊被这个袭击阵亡，被无人机袭击。那据称是俄罗斯称为大于的诺曼旅的。佣兵领导人啊，这个就反正就是现在看起来已经对上了这个欧洲了。那再来，法国也要向乌克兰派出两千人的特种部队。那俄罗斯讲说会列为优先的打击目标。俄罗斯的情报局长就提到了，他说如果法国派出两千人的话，显然法国没有把这个领。这个嗯，将领的担忧放在心上。那俄罗斯会把法国的部队列为优先打击的目标，而且俄罗斯近日也因为这个克里米亚大桥啊、北溪事件哦，已经认定英国也是已经参战了。换句话说，他现在瞄准欧洲的国家是越来越多，是不是这场战争有可能会蔓延变成？欧洲战争呢？那我们看这个马克宏最近也剖出了一张秀肌肉，哎，这个然后练拳击的照片哦。他在 IG 上面放上了他打沙包的这个照片，人家讲说，哎，这是不是叫叫板普青哦？因为网络上面都有这个迷因图嘛，就是普青骑着熊，然后展现他的这个肌肉的这种感受哦。法国的网友讲说，哎，马克宏好像感觉想要跟这个普丁较量哦，但他二头肌感觉没有那么大，可能是修图、哦，连法国人都忍不住要吐槽一下。马克宏，但是战场就是绞肉机啊！你这样秀肌肉，又是感觉好像有点在作秀的感觉。秀肌肉是没有用的。那泽伦斯基他也是这嘴巴上面讲说啊，我们其实开战至今哦，就是三万一千名的乌克兰士兵阵亡，不是三十万人。他觉得普京之前讲的这个三十万人的数字是在说谎。但是呢，你看看前波兰军事首相、哦，他提到。他说呢，其实乌军的伤亡不是千或万，而是。百万来计算的、哦，他说总人口大概就是超过一千万人是逃到了外国，那乌军的损失哦大概是数以百万计，这个国家恐怕现在是没有人可以战斗，但就在这个时候呢，这个印度站了出来，莫迪就说：“哎，我来调停这件事情哦。”他说他在三月二十号分别跟普丁跟泽伦斯基通了电话，要加强两国的关系。那他随后还发了声明哦，说印度相信对话能够解决乌克兰的危。危机，双方领导人也同意来深化跟印度的关系哦。他也在 X 上面发文说，印度会寻求和平，来尽快解决冲突。那事实上，大家觉得说，哎，其实莫迪这个时候站出来，因为大家晓得，普京如果五月份要去到这个中国大陆，然后呢，这个习近平也传出五月份要去。法国很有可能，这个习近平才是真正在扮演这个调停的角色、哦，所以人家讲说，哎，这个这时候这个莫迪站出来，你说两通电话就能够搞定这场俄乌战争，让大家觉得是不是有一点碰轰的感受啊、哦？那再来看看，现在跟中国大陆之间，就是印度印度哦一直在主张说啊，这个藏南地区啊，美国国务院也说，哎，藏南地区哦，应该是印度所称的阿鲁纳查邦啊，应该是属于印度的、哦，所以反对任何透过军事或民。是推动领土主张的单方面企图，是在对中国大陆喊话，感觉上面。呃，美国就是站在印度这一边哦。那这个印度的外长苏杰生也批评，他说呢。印度的首任总理哦，尼赫鲁反对美国的政策，导致当时印度每个人都反美
。他还说、哦、中国是伟大的朋友，导致每个人都说中国是伟大的朋友。现在证明啊，他的对华政策就是个泡沫、啊，感觉起来好像跟中国大陆的冲突、哦，印度有要把它激化的这种态势，没有要跟中国大陆好好相处哦，反而要展现出他们的一个军事上面的一个强大。昨天我们有提到说，印度说要证明他在。印度洋跟中国叫板说他才是老大哦，那他们这不远千里，呃，然后奔袭来救货轮，那他们其实哦就是这个海盗反海盗的反劫持任务。印度国内一片欢呼啊，形容这是好莱坞大片式的一个解救行动哦。印度的媒体《欧亚时报》甚至讲说这是在跟中国大陆展现谁才是印度洋的老大啊。那可是呢，有一个国家忍不住跳槽呃吐槽他哦，就是亚美尼亚的前防长。吐槽，他们花了二十亿美金跟印度买武器，说真掉漆呀、啊，都是买一堆废铁哦，因为他买了火炮、雷达、防空系统、无人反呃反无人机系统，大概二十亿美元。就后来这些武器通通故障了，然后要跟印度退货，印度就说：“哎、欸，是是你们不会用才弄坏的，所以拒绝退货，售后服务不太好啦。」结果后来也修不好，就是忍不住被吐槽了。那印度的肌肉，嗯，很迷幻嘛。我们这个小标题下的也很迷幻。好，我们先来问一下谢老师，谢老师怎么看现在这个欧洲战火有可能升级吗？嗯，现在这个马克宏啊，他最近他声量很高，可是啊。声量远大于他的动作，那他说了很多，要派兵啊，要怎么样啊？那结果他这个派兵说啊，全欧洲没有一个其他的欧洲国家响应他，对。然后呢，他被打脸以后啊，那他还说他讲话是很认真的，嗯。那因为证明他讲话认真，他最近又说他要派两千的精兵进入到乌克兰了。那都是他在讲，可他也同时讲了一句话。呃，普丁回应了，他最近讲说，他希望俄乌战争在巴黎奥运的时候能够停火，起码为了巴黎这奥运这两个月的两个礼拜的时间，大概就在七月底，今年的七月底、嗯。那人家在讲说，原来搞了半天，他真正就是希望他打仗的时候啊，他他在办奥运的时候，哎，不要受到这个俄乌战争的影响、嗯。那所以就变成就是说，这个呃。马克龙感觉戏演了很多，到底他真的想要的是什么？他做得到的是什么？这个我们都要区别区别出来看啊。我认为他这个哈、啊、说派两千个这个法国军队进去啊，嗯，他国内根本就没有政治，没有这个哈、啊，没有这个团结的条件会争取他，会同意他这样做，嗯，因为他提出来法国要进军俄乌的战争的时候，其实反对除了德国反对，除了这些西班牙反对、意大利反对啊。他国内的反对党更反对，所以我觉得他基本上在玩弄这个议题啊，玩弄这个议题，博取很大的声量。嗯，所以现在啊，他过去已经算是在国际的政治舞台上，慢慢已经啊，好像被淡出啊，被边缘化。最近靠他这种言论，他又回到了这个啊，这个这个哈、啊，大家关注的中心啊，你不得不佩服他，他玩政治是蛮高明的哈、啊。那俄乌战争现在就俄国来讲的话。那我觉得比较注意的就是说，普丁提出来一个说法，他说要建立一个哈中间的缓冲地带，嗯，也就事实上的话，俄罗斯现在对于这个一千公里的这个好交战线来讲，他没有再往西推进的这个意愿，也就是对他来讲，他已经采取手势了。那这一条线，他就要在这个校跟这个俄俄罗跟乌克兰这个新边界上建立一个缓冲区。那这个是他提出一个新的构想，可是背后的思维，我认为就是说啊，他已经反攻为首了，反攻为首了。那现在再加上乌克兰他反攻无力的情况之下啊，再加上美国现在拿不出钱来，然后欧盟几次哈嘴巴讲得很激烈，实际上作为也是很保守的情况之下、啊，真正我认为今年这个俄乌战术战俄乌战争的变变数是非常大的，非常大的。那现在乌克兰内部，事实上，泽文斯基事实上他的位置，他在乌克兰内部的政治地位哈，远不如普丁的在苏联、在俄罗斯中的政治地位那么稳定，所以变数都很可能出在乌克兰。我认为这些哈，这些旁边的人的叫嚣，还不如我们关关切哈乌克兰现在内部变化的情势。嗯，那么哈，很可能很可能啊，我们在未来的一两个月或者哈。
再长一点的时间哈，我们看到哈，可能俄乌战争会有一个比较大的发展。嗯，好，来请教杨老师。莫迪在三月九号的时候哈，就差不多是十十天之前嘛哈。嗯。他到了藏藏南地区，中国大陆叫这个区域叫藏南地区，大概有九万多平方公里哈。印度是把它叫做阿鲁纳恰尔邦，哦、嗯，他去做了一个开幕的仪式，那就是他们打通了一个隧道，大概花了一亿美元，然后呢，也要征兵一万名印度的士兵到这个藏南地区。那藏南地区是在一九六二年中印战争之后呢，就一直变成一个中印之间最大的区域，哦，在这个算是东部区域最大的领土争议。那然后呢，这个中国大陆的国防部发言人应该叫张小刚大校呢，就开始批，嗯，哦，莫迪的这个动作实际上造成这个区域的紧张，然后中国解放军一定会采取必要的这个措施。然后呢，接下来美国就介入了。美国在三月十四号的时候，先是参议院通过一个决议，说承认藏南地区是印度固有的疆土，嗯，要求中国或任何一方不得单边的改变现状。然后就昨天二十号的时候，美国的国务院就顺着参议院的这个决议说，美国现在政府正式的承认印度拥有这个藏南地区的领土主权。嗯，各位你会觉得？参议院怎么会突然莫名其妙通过一个决议？这很显然就是美国政府去操作，先让参议院通过这个决议，国务院顺水推舟。好、嗯哦，其实根本不需要这个动作，这就大家都知道，就是美国政府开始在支持印度。嗯，好、哦，那这样子的一个动作就表示什么呢？中印之间的领土争议，这也是从一九六二年一直到现在，中印关系紧张。最近在二零二零年的时候，不又曾经又发生过，就是其他的这些冲突。有就是将近二十名士兵的死亡嘛，特别大多数是在印度这一边，所以现在这个领土变成美国来插一脚，美国来插一脚，其实大家很清楚，藏南地区那个所谓的麦克马红线，那个完全就是所谓的帝国主义的这种侵略之后留下的痕迹，还有呢军事强权政治之下的产物，那。当时其实那个是在一九一三年吧，哈，也就是在这个辛亥革命之后，然后呢，西藏寻求独立，然后呢，结果这个北洋政府的处理的这个状况。但不管怎么样，美国这么做哈，其实很清楚，他就在制造中国周边的地缘冲突与紧张。你看，从日本军费加倍，台海的军事紧张，印太司令说二零二七准备战争，然后呢，菲律宾的。南沙群岛这个仁爱礁现在来了，藏南地区政府正式的承认。嗯，接着看中美之间的对抗，已经从竞争进入到对抗，而且是全面对抗。嗯，好，请教郑老师。印度实在是个很值得去了解的国家了哈。那个非常有趣，如果说他们现在的外交部长啊，这个苏杰生讲的那个话，我不晓得我们在台湾人是怎么理解的。他说在修理尼赫鲁，尼赫鲁是他们印度独立很重要，等于是他们的国父。他讲两个东西，说说什么苏联多好多好，跟中国多好多好，那美国多糟啊，就是亲俄，然后亲中，那反美。所以你看今天我们跟中国的关系全全部变成泡沫。尼赫鲁意思讲的都是个废话。我大概做一个不太恰当的比喻啊，在台湾也许是，比如说国民党否认这个孙中山，说三民主义是个屁，三民主义的都是你害的啊。或者中国大陆有些人就后来就是反对毛泽东，否定毛泽东，类似这样一个东西。那为什么这个苏杰生讲这种话呢？当然，刚刚杨老师提到说中印之间现在有一些冲突，其实更根本的还是大家要知道尼赫鲁他们那个时代，整个全世界就是社会主义跟资本主义一个最大最大的战争。那在这种情况之下，所谓的冷战，那个时候印度第一个他们要脱离英国的殖民地，讲求独立自主。要有自己的国格，然后建立新古的建立的国家。第二个，他们在国际上，他们是希望要争取不结盟运动，希望能够摆脱帝国主义的控制。所以，这个当时这个尼尔鲁是个第三世界不结盟运动的带领者。然后，他这个在国内，他就是个社会主义者，他是相非常相信社会主主义里面的废边主义。然后，他对于这种讲讲究国内这个，他们因为印度种种族很复杂嘛，大家怎么样平等，希望能够相对自由。
。今天到印度里面还有很好几个邦是共产主义、共产党在领导的，台湾是不太理解这个事情。但是这个莫迪上来之后，跟着苏杰正他们去派了，提出所谓的莫迪经济学。莫迪经济学就是完全走新自由主义，美国的那一套就是私有化啊，是当资本进来。所以他们这种情况之下，当然觉得说尼赫鲁你讲了什么东西呢？那就因为这种情况之下，他们在发现总体来讲，最好还是跟着美国，尤其是他们这现在野心越来越大，认为自己将来可以变成第三大经济体，搞不好要超越中国。那在这种情况之下，最好中国跟美国打起来。如果中国被美国打得惨兮兮的，不但北方这个中印之间的领土他们可以解决，同时呢，给印度一个很好的崛起的机会。所以我认为这才是他们脑袋想象的地图，也就是说，从当年他们建国时代那个是跟弱势者站在一起，是走社会主义导导向，今天已经已经莫迪已经完全的推翻了，所以这个苏杰生在公然的啊，等于是诅咒他们的一个创始者，等于是彻底的否定，然后大转向，那这个反映了整个现在国际局势的变化。同时，在中美战这个争争议之中、争执之中，他也是在美国那边。以前他们跟俄国、苏联是关系非常非常好的，最近他们也是。亲美有点点远疏，这是整个大方向的改变。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。欢迎回来，新闻大白话，我们来关注一下哦。现在大家看到了。库克跑到了中国大陆去了，人家讲说哇，怎么巧巧的出现在上海呢？那其实呢，就他就在上海这边哦，还发了一个微博说“农豪上海”，还特别用这个上海话哦。那跟他合照的人是郑恺，郑恺大家有看《繁花》的人就知道了，就是他是在里头哦饰演一个蛮主要的一个角色嘛，所以他搭上了《繁花》热，还用上海话来发文，微博连发六篇哦，就是因为他们在这边有一个全亚洲最。最大的一个旗舰店，哎，要来这个静安店哦，要来开幕了。那我们来看看，为什么库克需要这么大动作的去去中国大陆呢？其实去年哦，库克就去了两趟中国大陆哦，三月份的时候去了北京，结果没想到九月份啊，雷蒙多一来啊，哎，搅乱了他在这个大陆的销售量哦，因为雷蒙多就被这个 Mate 六十拍了一张照片，那时候遥遥领先，哇，一波这个大家全部通通都转去买。华为了，所以华为的销量暴增了六成，倒是这个 iPhone 在中国大陆的销量暴跌了百分之二十四。哪怕他在雷蒙多隔月哦，他又去了趟北京，都还是难以挽回。所以这次他在这个静安这里开了最大的、全亚洲最大的一家这个旗舰店哦，他要亲自出席，而且他还跟王传福哎梦幻同框哦。我们来看看相关的画面。对，这其实是在他们这个静安店呃开幕之前，然后他就是有会面了一些、呃、重要的这个人士，包含现在我们画面看到的王传福，也是他邀请的贵宾之一哦，所以他就是有跟三个不同的中国大陆的战略伙伴来会面。三大企业哦，那所以人家这个澎湃新闻就讲说，其实包含了比亚迪电子、蓝思科技，还有长盈精密哦，嗯、呃，他们都是有跟这个库克见到面，然后展示这些制造技术啊，还有苹果的这个零件产品哦。那甚至王传福跟库克还一起参观了比亚迪的展台。那库克抵达了上海之后呢，其实就是要为了这个专卖店哦，全亚洲最大的这个专卖店开业造势。那也有报道说，因为呢，这个 iPhone 十五在中国大。大陆销售上遇到了一些困难，所以他必须得要再去一趟。那其实不光是库克哦，这一次大家聚焦的是一个呃大陆发展高层论坛，在这个星期天要开幕了，所以很多的 CEO， 包含了苹果、高通、黑石的 CEO 哦，就是包含库克在内，很多人还有这个达里欧，就是这个。这个等于说很,很多的一些 CEO 跟高层这种大腕级的人物，全部都聚集在中国大陆哦。那连承办商现在也不太清楚，到底他们有机会跟谁碰面呢？有一说是他们有机会跟中国大陆的领导人习近平碰面，但是有人讲说应该是李强会来跟他们见面哦。那再来我们看一下这个川拜现在开始有差异化对待中国大陆的一个倾向哦。拜登就是不断的禁止禁止，那彭博就讲说现在还。
要考虑扩大制裁，就是把华为的一些晶片链哦，跟他合作的一些名单，有六家公司全部都列入贸易的黑名单。那真的，中国大陆对于美国来说是构成安全的威胁吗？皮尔斯摩根这样子在问萨克斯哦，我们节目上常常会放这个歌大教授萨克斯的一个看法，他说不，一点也不。我们来听听。Do you not see China as a, a national security threat to the United States? Not, not at all. Really? Not at all. Not at all. Yeah, because I don't think China is about to invade the United States or do damage to us.、Uh, you know, I have been going to China for forty, forty-three、uh, years now,、uh, and、uh, most of the time, several times a year, and I have studied and written about Chinese. History, Chinese economic history. I have taught、uh, many Chinese students. I have been engaged in many research programs. Do I find China a threat to the United States? No, not at all. 对，所以这个就是中国威胁论啊。其实，在很多美国的专家眼中看起来说，根本就没有什么好威胁的。那川普前几天其实才呃大动作讲说啊，如果墨西哥这边进口，就是中国大陆透过墨西哥来进口电动车的话，我要课关税提高百分之百哦。所以人家讲说哦，这感觉好像是要制裁中国大陆的一个 tempo 出来了。那结果川普现在要把话讲得更清楚、哦，他意思是说，你不要去。墨西哥投资要就直接来美国，<笑>就是你直接来我美国这一边哦。啊，比方说他们想要来密西根州啊、俄亥俄州啊、南卡罗来纳州建厂都可以，只要一个条件，就是你要雇佣我美国的人呐、啊、来工作，这样你就可以来建厂了。哦，原来他的话是这个样子哦，就是他是希望吸引更多的大陆的可能电动车的品牌来美国直接设厂，所以他才要提高墨西哥的关税，感觉上面好像。跟拜登开始有一种区隔化的一个做法。那昨天是春分嘛，其实大陆现在很多的这种网站都开始讲说，哎、啊，已经看到各地开始赏花啊，带动起春日经济哦。那甚至他们讲说啊，一片花海，一袭汉服啊。那现在大家流行穿着汉服来去赏花，展现出他们这个内需啊，春日经济的活力十足。甚至呢，最近这个讨论度非常高的天水麻辣烫啊，热到说这些店里面啊，说有人。从早倒那些这个辣椒啊，从早倒到晚哦，那很多这个来自各地各省份的人全部都聚集到天水要去吃麻辣烫，就像是之前我们看到淄博烧烤或是哈尔滨的这个旅游哦，现在又热到了这个天水这边来，这个甘肃天水哦，也变成了非常热门火爆的一个这个场面啊。那再来这个央企啊，也联手要扩大内需，说现在消费市场逐渐回暖，那中国的这个经。经营上面，呃，这个是中国经营网是个报纸的名称哦。他讲说，现在哦，消费品以旧换新，顺应了现在品质化的消费趋势哦。所以他们现在已经准备好了，等于呼应二零二四两会里面的一个关键字——扩大内需。那当然，对于美国的企业来说，他们也看到了这股趋势，才会有这么多美国的大企业，包含像是苹果、库克，都赶紧要到中国大陆走一趟。我们先来问一下谢老师怎么看。那库克去中国大陆，原因就是说，其实非常简单，就是说，他从去年这个，尤其华为 Mate 六零 Pro 问世以后啊，在中国大陆的市场啊，市占率啊跌得非常的快，嗯，那导致他整个的全球销售就掉了很多，然后呢，股价掉了很多，所以苹果现在是处于困境。那今年我们看，就是说年初。在中国市场销售量也跌了百分之二十四，嗯，这是非常大的一个衰退啊。那前景也不看好，因为华为啊，这个小米啊 ，vivo 啊 ，oppo 啊，嗯，他们的新机种出来啊，那么性价比都比都比苹果的高。那苹果事实上在中国大陆，它有两个原因啊，过去啊，我觉得就是说，它能够得到中国大陆这个怎么讲呢？中国大陆的这个消费者的青睐。哎，还是很买，很愿意买苹果手机。第一个就是说，它这个身份的表征呐、啊，因为在大陆能够用 iPhone 的话，哈，事实上的话，很多人、年轻人啊，还有就觉得这个还是一个不错的国际、最好的国际品牌啊，世界第一牌。那第二个就是苹果本身还有很多的中国元素，也就是说，苹果大概的它的供应链大部分都是中国、中国大陆相关厂商，然后它的生产、它的代工。
也都是中国的，中国在中国大陆做的。嗯，虽然这里面最大的代工是富士康，嗯、然后还有就是立讯，变成立讯，哎，立讯，而富士康大概还是有将近五十趴左右，立、嗯、讯也有啊。对、嗯，那就是说再怎么样也是也是在中国大陆生产的啊、嗯。那所以这个部分的话，我觉得这个是华苹果还能够在中国大陆啊，没有被中国大陆的消费者啊全然怎么讲放弃的很重要原因。那所以他这次回去的话，他等于说就是说，就在抢救苹果在中国大陆哈节节败退的市占嘛。嗯。那所以他这个跟王传福啊见面的最主要原因啊，我的推测，因为比亚迪他除了做电动车，他也做这个这个手机代工的。嗯。他的代工也是非常大的。那事实上的话，现在苹果是不是要把他的这个哈代工厂哈慢慢转移给所谓的真正的红色供应链大陆的相关代理？代理厂商，其实对于他在大陆的这个品牌形象还是蛮有用，所以他能够请到王传福哈、啊、跟他同框啊，真的对他来讲那个广告效益太大了。嗯，那可是反过来的话，他能够请到王传福哈、啊，那他一定要把他的更多的苹果供应链里面的哈、啊、那些哈、啊、生产的部分啊，可能也要让对比亚迪哈、啊、做更多的怎么样善意。所以我觉得就是说，苹果现在是在危机中。可是这个公司它的整体的竞争力跟它未来性来讲，真的不是很乐观，嗯，不是很乐观。所以看看吧，库克跑到中国去救他的销销量哈，看看会不会有效果、嗯，我们还值得观察。好，来问杨老师。我最近因为就是说这个上课的关系哈，那谈到中国经济那的发展，我特别就是把所有这些相关的媒体，西方的媒体。那、呃、或非西方的媒体谈到中国经济就是唱衰不看好的见顶的，或者是说从此要衰落的变成另外一个日本的，我们都把它找出来看。因为大概讲说到底有哪一些层面，就大概就是三个层面，帮各位整理。第一个房地产，第二个地方债，第三个人口老化。哦，然后呢就呈现了什么现现状呢？也就是消费疲弱以及这个外来的投资 FDI 在减少。以上都是事实，是面临到一个很大的这个考验跟问题。在三十趴 GDP 的房地产，连续八个月，它的新房的出这个价钱还是持续的往下掉，虽然幅度都不高。可是各位，地方债都是内债，哦，那日本的这个债务更高，人口老化。那事实上，西方国家老早就已经外老化，但他们未老还可以先富。所以关键其实你要看另外一个基本面。什么基本面？举例而言，二零二四今年一月、二月，中国的外销增加百分之七，来到五千八百亿美金，进口也增加哦。然后呢，制造业的三大样 ，EV 电池跟太阳能板，几乎都还都是占全世界的主导，而且这是下一个世代的新的哦大的这个制造业的领域，占百分之四十的 GDP， 中国的制造业，那这些都是它。而且要慢慢的走向更精密的这个机械，你谁能够取代它？谁没有办法？而且同时，过去大家讲所谓的有岸外包、近岸外包，要从中国移到越南、印度、墨西哥，结果呢，都是中国的公司移过去，然后呢，从中国供应链变成亚洲供应链，但是以中国的制造业为核心哦。所以你现在看的是越来越高的中产阶级开始，他现在。这个消费开始要出来了，各位，我想以上所讲的这些基层基本面呢、哦，所以慢慢我看到这个，在过程当中看到有一些在香港的这个就是以新加坡的分析说，现在很多美国的大基金啊回来关注中国的情况，因为就基本面比起来，那不了解为什么日本股票涨成这个样子，而中国呢还是这样子的低迷，所以各位参提供你参考。嗯，好，来请教郑老师。这个哥伦比亚大学那个经济学教授萨克斯，实在是个非常有趣的人了哈。我已经看过他多次这个接受西方主流媒体访问，西方主流媒体都希望透过这些专家，因为一般这些专家都是唱衰或者唱黑抹黑中国，或者抹黑这些社会主义国家。可是这个萨克斯不一样，所以在这个接受英国主持人这个访问过程中呢，就像刚刚这样，他说。这个美国这是不是受到中国的威胁？他说没有，一点都没有，一点都没有这样。那这个主持人就傻眼了，怎么可能呢？这萨克斯跟他讲说，如果真正会威胁到国家、威威胁到人民安全的，因为他们谈到有一部分是谈到 TikTok 最近这个事情，他说是我们美国政府
，才是真正威胁到我们老百姓的，监控我们最厉害，反而是我们美国政府。其实他没有啊，而且他讲说他去了中国四十四十几次，那个主持人说那。你好像就是四十多、四十三年，对对，四十三年了，都一直去那里。然后你难道真的不相信他们是这样子？他说不不不，然后就说，那照你心目中，世界上还有坏人吗？意思是说，全世界最坏的。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，服务人士曾存奇，大家好；文化大学讲座教授杨永明。子轩好，大家好。呃，钱大使谢文吉，子轩好，各位朋友大家好。好，现在呢，因为太平岛到底要不要让蔡英文去登岛这件事情哦，在台湾吵得沸沸扬扬的。那我们看看今天在这个立院，国安局长蔡明燕哦接受这个质询的时候呢，他就讲啊啊，这现在很担心南海的情势哦，所以现阶段不建议蔡英文登上太平岛啊。他说，因为考虑到这个地缘政治的情势哦。那总统的座机飞行这些安全哦，两项结构性的问题没有办法解决，所以不建议蔡英文这么做。我们就觉得很奇怪，你是蔡明燕吗？为什么我们这么说？因为一直以来，这每当这个邱国正睡不好的时候，蔡明燕是告诉我们什么？呃，这个没有情资显示，中国快艇事件之后，台海情势升高。哎，都是他在告诉我们说安心啦，妥当啦，国人可以放心哦。怎么你现在突然讲起了大实话说，说哦，现在这个地缘政治的情势哦，蔡英文不可以，呃，不建议啊、呃，现在不好去这个太平岛。那有人讲说，哦，没有，这关键在于说台海情势跟南海情势的差别。哦，就是南海比起台海更加危险，他可能是想要释放这个消息吗？不晓得哦，反正还是不小心说出了一个大实话。其实现在明明很紧张，只是当时要嘴硬嘛。那再来看一下，这个蔡明燕还说哦，哦，这个解放军的军舰呢、哦、都会跟着我们，我们运补太平岛的基建曾经遭到骚扰。他是在跟这个王定宇这个对打的时候哦，他讲说。王定宇说：“这个美澳的基建在南海都曾遭遇到解放军的骚扰。”那这个蔡明燕讲说：“哎呀，不是这样子啊，我们自己也都遇到很多哦，平均一天都有六到二十架次哦，在这个海面。”的这些舰船平均大概会有二十艘。那如果说蔡英文要去的话，总统在飞航跟维安国安局必须要评估哦，因为解放军在南海地区的活动非常的频繁。那难道在台海不平繁吗？<笑>就是明明现在中线我们也都没了，所以他们的评估我们也觉得说，哎、欸，好像是是不是特定的情况之下，哦，在那边就危险，在台海这边又可以作为另外一个解释，就不懂这个国安局，嗯，局长到底跟我们讲的，我们要相信哪一句？还有这个现在马文君说五一六要来考察太平岛，绿委就讲说，哎呀，不要陷蔡总统于不义哦，第一是时间不宜，第二是动机可疑哦。在野党不要在这个时候把国家元首推到第一线哦，成为挑衅的人，陷蔡总统于不义哦。那如果我们中华民国真的就认定太平岛就是我们的国土，怎么就是去国土叫做？不易呢，这实在是很很奇怪，说不过去。那赖清德讲说，不要再有多数党心态，要积极回应重大的议题啊。问题是哦，现在这个蓝绿立委过半，蓝绿立委都提出蔡英文应该要去这个太平岛的这样的一个要求，呃，或者是一个期许啊，那也代表着过半的民意吧？那你不是说要积极回应这些重大议题吗？那蔡英文难道不用回应吗？难道赖清德你不应该也正面回应？干干脆蔡赖一起去好了。<笑>这样是不是感觉更能够啊？不要一起去了，前后去都展现一下你们回应民意的一个决心嘛。那再来，我们看看吴钊燮这时候也说了，他说现在蔡英文去太平岛宣誓主权，他说 timing 不合适哦。这个晶晶体出现了，要中文、英文夹杂的讲。他说：“南海情势升温，台湾必须思考如何用和平的方式解决争端，不是让人家认为我们又在制造困难。人家是谁？”谁认为我们在制造困难？我们去太平岛不行吗？他说，总统此刻登岛时机点不合适、哦。其实我们历届的总统哦，其实在卸任前好像都会去一下太平岛。哎，为什么我们这时候要求蔡英文去就不合适了呢？那是不是代表说每一任总统都没有像蔡英文把两岸局势搞得这么僵呢？就反过来，我们只是觉得。这个换位思考的话，是不是你蔡英文真的把台湾这个两岸关系这个成绩单真的交出了一张白卷哦？那再来看一下
呃，蔡正元提到了南海仲裁啊，就是属于 WTO 底下的一个这个司法单位。呃，他他去这个等于说在里面呢、啊、写到。太平岛没有在仲裁范围，但却在该次被判定为礁岩而非岛屿，以致我方的权益遭到压缩。那这个仲裁哦，除了让我们损失了经济海域之外，还称我们是中国台湾当局哦，不是国家，也不是主权政府哦，当然不能控制领土。所以我方被否定的是国家地位、政府的主权地位啊？请问？这个民进党都没有人出来针对这个事情跟这个联合国抗议一下嘛？就是好像这件事情就当做没事一样。所以在太平岛这件事情，民进党被吃豆腐好像也不吭声哦。那你们的捍卫主权究竟又在哪里呢？还有抗中到底有没有用？现在邱国正讲，台湾濒临到这个现在可能兵凶战危要动武啊。可能战争就在边缘，但是民调台湾民意基金会里面显示出来，有一半的国人对于呃邱国正讲说现在两岸形势严峻、濒临动武的这种说法没有同感。感觉上面，这反映出这是一个官民之间的落差哦。就是如果说战争在眼前，到底有多少人有觉悟到这件事情呢？还有，我们这个中研院有一个台版的 GPT 啊，结果叶元之质询中研院的时候说，哎，上次中研院开发了一个台版 GPT， 发现到说用的是大陆资料，今天又发现一些断词系统哦，有不合台湾语境的，比方说。布什总统啊，那你不是应该叫布希吗？或是台湾有自己的翻译嘛？要求要立刻改进啊？这难道不是嗯，又用大陆的资料吗？还有一些绿营的议员在讲说，哦，我们怎么新北的公车、哦、WiFi 连上去的时候，发现华为原来我们连的是华为的 WiFi 呀、啊？那很多绿营的委员讲说，哦，这可能就是中国大陆介入台湾了，要透过华为来影响台湾了。那你看看这个。PTT 上面，大家讲啊，绿共自己用中国的东西的时候就轻轻放下嘛。那台湾不是现在都还允许贩售 OPPO、小米吗？那为什么现在这个用个华为的 WiFi 需要这样子大名大放，就是讲成这个样子呢？就是双标诈骗党啊，还是小双标吧？所以这个现在绿营猛打孔中牌啊，感觉上面人民已经有一点麻痹了。好，首先我们来问一下郑老师怎么看现在这个蔡明燕告诉我们说，现阶段南海情势哦，这个蔡英文最好不要去。这是个非常严重、严肃的问题啊！首先确立太平岛是我们的领土，现在被民进党操作成说这是个好像政党恶斗，在给蔡英文穿小鞋，给他找麻烦，什么 timing 不对、时机不对、动机不对，讲一大堆。但是第一个。你们蔡明燕不是说天下无事吗？对呀、啊。怎么忽然间说因为攻击会跟随我们的补给队？根根据补给队怕什么？是国安单位打他呀！特别是王定宇，我就觉得好笑了。他说，美澳在那个地方的时候，连美这个共军都会去骚扰他们。哎，美澳美国人不是你的祖宗吗？那<笑>你你的祖宗，你不是说美国人行得很吗？老公看到他都怕。怎么你现在讲的是颠倒的话？说哦，美澳在那边的时候，呃，我这个这个曾经被共军骚扰。空军骚扰怎么样？你的名字叫王定宇耶，定乾坤都不够厉害，你是定宇宙哎！你平常气势这个大得很啊，<笑>到哪里去你都给吹了啊，吹一下！你把爱台湾这个福州一吹，吹了就万事俱灵不是吗？怎么忽然间你不敢再把这个爱台湾讲得很大声，像你平常多么的凶猛？你是王定宇耶，再讲一遍，你宇宙都可以定了，你怕什么？我看你把那个宇改成二声，王定宇，说你这就愚弄老百姓嘛。也愚弄你自己吧，这个事情不是咱们耍嘴皮子，为什么？他这样讲的理由是因为南海，叭叭叭，可能我们最近什么金沙事件、两岸这两个因素。那请问，今天如果因为邻居在吵架，南海情势紧张，那我们自己的领土都不敢去。如果今天你两个邻居吵架，你连你家门都不敢踏，都不敢进去，你是个像样吗？有这种事情吗？那你等于是否认那是你自己的家，那你自己的领土，你是可以进出自由的。你管他隔壁邻居吵架，南海情势紧张，还起拎刀，你们你的领土你要去就去，从来没有人可以改干预你，不是这个最基本最基本的常识吗？哎，结果这么简单的常识，衍生出一大堆理由，推三阻四讲一大堆理由，像吴思瑶，他讲的跟真的一样，还变成说别人是在找他麻烦，你们自己上权入国，哎，可以到这种地步吗？那我照如果照你这样讲。那要不要去屏东？哎，屏东离南海也蛮近的、啊。<笑>中国就这个，因为这个冲突跟菲律宾的冲突
菲律宾跟美军在我们跟在菲律宾中间那个巴丹岛上面有军事设施在那边进行啊。那照你这样讲，那边也情势蛮危险啊。timing 不合，状况不合，不要去做 trouble maker。所以我们你们平东都不能去了嘛，不是吗？你照你这样讲，你们那个是什么概念？太平岛过去的总统都会去，就很简单，就你的自己的领土嘛。你要怎么去就怎么去，你该什么时候去就什么时候去，没有什么时机的问题，也没有什么动机的问题。你怎么可以反过来扣说你这个人家那你在扣什么动机？我才觉得你们这个东西太奇怪了。所以我刚刚一开始讲说这个非常严重跟严肃的问题，自己的领土不敢踏上去一步。怕东怕西，那这个不等于是台湾彻底？王定宇平常跟我们吹说台湾多神勇，美国给我们当一个多大的一个靠山，全部是虚的嘛？再进一步讲，难道是蔡政元讲的是对的吗？原来是那次仲裁之后，我们实质上已经被剥夺了啊！那是什么意思？你说台海中线啊，我们平常讲讲讲，现在老共已经把你抹掉了。不承认你台海中线，飞机飞来飞去，你只能打嘴炮说哇怎么样怎么样，不敢怎么样动，那是台海中线。可是太平岛明明还是我们还有驻军在那里耶，他们老公也没有宣称说太平岛不是你的。然后在南海现在他们菲律宾跟争端，美国介入也没有宣称说太平岛不是台湾的，那你为什么不去？是不是倒过来坐实？那个蔡政元讲的是对，上次仲裁的时候我们已经被剥夺了，已经被开除了，已经不。还有给干我的坑了呀！我们已经不实质上长有了，要不然你今天蔡英文凭什么可以不去？你蔡英文不去，你讲大陆你生病呀？你平常旁边那么敲边鼓的，等于是共同附和说那个地方去不得。为什么去不得？因为人家不让我们去。就算是我们的领土，我们也不能去，也去不了。这个是台湾老百姓得面对的。上权入国到这种地步，还能够捍卫台湾吗？我再讲一遍，那屏东也不能去啊！那边旁边后面就有冲突啊！你能够放弃屏东吗？你这个不是太奇怪吗？我们不能接受，一定要叫他去把太平岛好好的宣誓一下主权。嗯，听郑老师这样讲我都害怕了。难怪蔡英文都只愿意待在网路上，现在都闷不愿意出，不愿意见到媒体了啊。杨老师啊，呃，蔡明燕他说有两个结构性因素啊，一个是考量台南海的地缘政治情势，如果换言之，就是我们的标题。嗯，如果这个时候蔡英文去太平岛，可能会激化南海情势。哦，那第二个他说的理由是坐机飞行安全哦。嗯，我觉得以上皆非。嗯，其实只有一个理由，你知我知，大家都知嘛。这就是美国华盛顿不让你去嘛。哦，为什么？其实蔡明燕讲出了两点的原因，因为你现在去太平岛。你会缓和南海情势，因为美国跟菲律宾正在激化南海情势啊。哎，结果你跑到太平岛去，反而去凸显了在太平岛在南海其实有不同的主张。然后呢，马英九上一次去的时候提了南海和平倡议，现在中国大陆跟东协东盟国家的南海行为准则就卡在菲律宾，所以呢，如果这个时候你去。这个太平岛，反而你会凸显出这个事情，其实大家可以慢慢的坐下来谈。嗯，你缓和了南海的这个情势，那事实上，当然美国不让你去。至于说安全哈，美澳的军机在南海都曾遭受攻击骚扰，这就是认知战。美澳军机在那边干什么？那边他美国澳洲在那边有岛屿吗？没有。基地吗？哦。呃，最最近就靠近那个，所以美澳军机其实侵犯到别的国家的权益了。嗯，那当然他要必须来做任何这个表态或者是驱离啦。呃，当然美澳这边把它视为这个骚扰。我讲王定宇是这样子解读了，二十艘的船只，他把那个海警啊，以及那些渔政船大概都算进去了。嗯，好，所以这些情况，我觉得其实安全性的问题不用担心。啊，陈水扁怎么去的？马英九怎么去的？是不是？而且一个即将卸任、延续一个惯例，陈水扁、马英九，二零零八、二零一六，是不是的这样子一个宣誓主权、保卫疆土的这个动作？如果你这个惯例不做，其实你等于是失去你一个做总统的高度了。哦，很可惜。而且呢，在连着从金门撞船事件，现在到太平岛，我民进党其实给人家的感觉，你不去，你就是放弃外岛。
，老早民进党就是放弃金马呀，嗯，他现在觉得太平岛事实上是不需要这么花这么大的精神去去顾，而且美国又不同意，是不是？所以民进党放弃外岛，同时呢，你根本就是完全的放弃南海的资源，那边多大的资源呢、啊？是不是？那到最后你只给人家一个印象，不是蔡英文讲的，不是王定宇讲的，是什么？所以你是完全亲美，爸爸。嗯，好，来问谢老师。对，就是这个问题，像这个杨老师已经讲的很清楚啊，美国反对嘛。可是问题就是说，你又不是你又不是美国的属下。对啊。对，我们是中华民国是独立主权国家。嗯。你自己的国家想想去，还要得自己国家的领土去不去，还要得到外国政府的同意。那你这个还什么主权独立呢？嗯，对，那你蔡英文，我们选你出来，对不对？我们给你薪水，把你养着的，结果你不听我们的，你去听美国人的，这是什么意思啊？嗯，对，你有没有？你薪水不是美国人付的、啊，所以我觉得这个就变成这个是一个基本原则问题。对你一个中华民国总有中华民国领土，你想去哪就要去哪，你不能因为考量说，哎，这个其实吴钊燮啊，还有这个。这些蔡明燕啊，讲了半天也都讲出答案了嘛？什么地缘政治因素啊，什么哈，这个什么，这个呃，人家认为我们又在制造事端，这人家是谁啊？不都是美国吗？嗯、对啊，都是美国嘛。所以基本上就是说，这个就摆明了你蔡英文把美国当做自己的老板。对这个这个心态，真的是我觉得真的是，不但就咳咳这很可耻啊，很可耻。越是人家反对，你越应该要考虑要去，对、啊。而且这块领土现在是有问题啊！我跟你讲，那个地方当时我们要加强防御啊，还要这造机场啊，又搞这些海港，为什么你知道？因为我们在那边兵力啊、武力，我们是最脆弱的。对，整个在这个这个南海里面，我们太平岛是最应该增强防守的，最应该征得我们国人共这个哈，这个这个这个所谓重视，政府应该最重视。对啊，你这个地方为什么当初要陈那个陈水扁要修一条跑道？嗯，就是因为那时候我们运补很困难啊，所以呢，飞机的话四个小时，你坐船的话要两天呢，一趟就两天、嗯，所以才盖一个跑道。马英九为什么要开始修港？因为那个港原来太小了，你去的船它没有办法靠泊，你都要靠抢滩的才能运补。那现在可以四千吨的这个船都可以去。嗯所以，它基本上都是要加强这个地方的这个防务，加强对地方重视。那结果呢？你说有人反对，你就不去。不过这里面也反映到，就是民进党这些独派的心态啦。他基本上这些外岛他都没兴趣的，他认为是累赘。他只想当台湾总统，其他都他都可以割舍。哎，对对，台湾以外的岛他都没有兴趣。所以我觉得，就是说这反映他们的心态。哦、那而且就是说，你真正去了主张的这个领土，人家会台湾就是中华民国。哎，这个中华民国跟台湾是这样子历史一个渊源啊，大家探究以来就很清楚了啊。那所以就是说，我是觉得蔡英文是自私立场。那这些这些什么王定宇啊，还有什么什么这些啊，这些这这个蔡明燕啊，真的像这个啊跳梁小丑一样，讲的理由啊，真的是啊，真的听不下去啊，真的啊，我毫无一点自我的尊严。毫没有以自己这个利益出发的这种基本认识都没有。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来